నిత్యం వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్తో కళకళలాడే ఆర్టీఓ కార్యాలయాలు వెలవెలబోతున్నాయి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ పుణ్యమా అని ఆర్టీఓ ఆఫీస్ చుట్టూ పనులు మానుకుని నాలుగైదు రోజులు తిరగాల్సిన బాధ వాహన కొనుగోలుదారులకు తప్పింది ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ విధానం అమలైన నాటి నుంచి ఆర్టీఓ ఆఫీసులు బోసిపోతున్నాయి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ పుణ్యమా అని ఆర్టీఓ ఏజెంట్లు రోడ్డున పడ్డారు రాష్ట్రంలో ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ విధానం వాహనదారులకు రిటింగ్ ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది వాహనం కొనుగోలు చేశాక రిజిస్ట్రేషన్ పని మీద ఆఫీసు చుట్టూ తిరగాల్సిన బాధలు వాహనదారుడికి తప్పాయి కొత్త వాహనం కొనుక్కుని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలన్నా పాత వాహనం అమ్మి మరొక పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలన్నా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసుకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం ప్రైవేటు వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోవడంతో రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్లకు పని లేకుండా పోయింది మరోవైపు ట్రాన్స్పోర్ట్ వాహనాలు చెల్లించే పన్నులు కూడా మీ సేవా కేంద్రాల ద్వారా చెల్లింపులు జరగడంతో రానున్న రోజుల్లో ఆర్టీఓ కార్యాలయాలను మూసివేసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందేమోనన్న అనుమానం కలుగుతుంది వెయ్యి ముప్పై ఐదు రూపాయలు తీసుకుంటామండి ఇలాగా ఏంటి చలానా ఛార్జ్ చేస్తా చలానా విత్ కార్డు డిస్పాచ్ అవ్వడానికి మొత్తాన్ని కలిపి వెయ్యి ముప్పై ఐదు అనేది ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ అండి కార్డు పేమెంట్ కూడా అండి బై హ్యాండ్ క్యాష్ అనేది ఏమీ లేదు మొత్తం అంతా కార్డు పేమెంట్ అండి గతంలో ఆర్టీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఏజెంట్ల ద్వారా ఇచ్చి మొత్తం చేయించుకునే వాళ్ళం అండి ఇప్పుడు ఏజెంట్ ప్రాబ్లం లేదండి మనమే చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కదండి మొత్తం అంతా వాహన షోరూమ్స్ అన్నీ కూడా ఆన్ రోడ్ ధరలతో వాహనాల అమ్మకాలు సాగిస్తాయి షోరూమ్ రేట్ కి ఆన్ రోడ్ రేట్ కి వ్యత్యాసం స్వల్పంగా ఉండటం రిజిస్ట్రేషన్ తో పాటు ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం డెలివరీతో పాటు రిజిస్ట్రేషన్ పేపర్స్ ఒకేసారి అందించడంతో వాహనదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారని షోరూమ్ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు అలాగే ఏజెంట్లకు కమిషన్లు ఇచ్చే పని కూడా తప్పడంతో కొనుగోలుదారులు షోరూమ్ వద్దే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు రిజిస్ట్రేషన్ పనులు ఫ్యాన్సీ నంబర్ చూసింగ్ ప్రాసెస్ షోరూమ్ సిబ్బంది నిర్వహించడంతో ఇప్పుడున్న సిబ్బంది కన్నా మరో ఇద్దరు స్టాఫ్ ను అదనంగా తీసుకోవాల్సి వస్తుందని షోరూమ్ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు ఆన్లైన్ సిస్టమ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇన్వాయిస్ ఇన్సూరెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మన సిస్టంలోనే ఆన్లైన్ ఆర్టీఓ సైట్ ఓపెన్ చేసుకుని దాంట్లో లాగిన్ చేస్తాం ప్రాసెస్ అంతా మనం డేటా ఎంట్రీ ఆపరేట్ వరకు చేస్తాం ఆధార్ కార్డ్ ఎంట్రీ కానీ అన్నీ చేస్తాం నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి కస్టమర్ సీ బుక్ రావడం కానీ అన్నీ ఆర్టీఓ ఆఫీస్ చేతిలోనే ఉండిద్ది వాళ్ళు ఏమో వన్ మంత్లో ఇంటికి పంపిస్తూ ఉన్నారు కానీ నాలుగైదు నెలలు అయినా చాలా మంది కస్టమర్స్ సీ బుక్స్ రావట్లా నాలుగు నెలలు పడుతుంది నాలుగు నెలలు పడుతుంది ఇప్పుడు ఒక పది పదిహేను మంది కష్టపడి మనం డెలివరీ చేస్తే ఐదారుగురికి వస్తుంది ఐదారుగురు రావట్లా మాకు బెనిఫిట్ ఏమీ లేదండి కాకపోతే కస్టమర్కి ఏంటంటే సౌకర్యవంతంగా ఉంది ఆర్టీ ఆఫీస్కి తిరిగి అక్కడ లైన్లో నుంచుని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఆ పని లేకుండా షోరూంలోనే డెలివరీ అయ్యే బండి రెడీ అయ్యే లోపే కస్టమర్ ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా షోరూంలో కూర్చుని ఉండగానే అయిపోతుంది పాత వాహనం అమ్మాలన్నా కొనాలన్నా గతంలో ఆర్టీఓ ఆఫీసుల చుట్టూ రోజులు తరబడి తిరిగేవారమని ఆన్లైన్ విధానం వలన షోరూంలోనే వెహికల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామని సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ షోరూం నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు ఆన్లైన్ విధానం వల్ల పని చాలా సులభంగా ఉందని కస్టమర్లకు కూడా ఇబ్బందులు తప్పాయని షోరూమ్ ఓనర్స్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అంటే వాహనాలు కొనుగోలు చేయాలన్నా అమ్ముకోవాలన్నా పూర్తి స్థాయిలో ఆన్లైన్లోనే చేస్తున్నారు అంటే షోరూంలో డెలివరీ కార్డు నుంచి టీఆర్ ఇవ్వడం రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం కూడా షోరూమ్ నిర్వాహకులకి అప్పడం చెప్పడం వల్ల ఇక్కడికి వాహనదారులు వచ్చే పరిస్థితి లేదు గతంలో అయితే ఈ కార్యాలయం చుట్టూ వందలాది మంది వాహనదారులతోటి ఎప్పుడు కిక్కిరిసిపోయి కళ కళకళలాడుతూ ఉన్న ఈ కార్యాలయం బోసిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది మరి కొద్ది రోజుల్లో ఈ కార్యాలయాన్ని కూడా మూసేస్తారని చెప్పేసి అధికారులు చెప్తున్నారు అంటే పూర్తి స్థాయిలో ఆన్లైన్ విధానం అవడం వల్ల సర్వీసులు పూర్తిగా నిలిచిపోయినవి కార్లు కొనాలన్నా బళ్ళు కొనాలన్నా ఏ కొనాలన్నా షోరూములకే పరిమితం చేశారు అదేవిధంగా ఏదన్నా ట్యాక్సులు రా ట్యాక్సులు కట్టించుకోవాలన్నా ఈ సేవా కేంద్రాలను కట్టించుకునే పరిస్థితి ఉంది అంటే మరి కొద్ది రోజుల్లో ఈ కార్యాలయం పూర్తి స్థాయిలో నిర్వహణ క్లోజ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నతాధికారులు కూడా సూచాయిగా హింటిస్తున్నారు అంటే గతం ఎంతో ఘన చరిత్ర కలిగిన ఆర్టీఓ కార్యాలయం ఇలా కళావీహంగా మారిపోతానికి ప్రభుత్వ విధానం కారణం అని చెప్పుకోవచ్చా లేకపోతే దిరు ఆధునిక టెక్నాలజీ వల్ల ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యే విధంగా ఆన్లైన్ విధానం వల్ల వాళ్ళకు మేలు కలిగే విధంగా ఈ పరిస్థితి వచ్చిందన్నది కాలమే నిర్ణయించాలి కెమెరా పర్సన్ సమీర్తో మురళీధర్ ఏపీ ట్వంటీ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు